ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் காம்போஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அது வேணும்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் வாங்க நம்ம அப்போ வீடியோ செஷனுக்குள்ளே போகலாம் தட் மீன்ஸ் காம்போஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் காம்போஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு செட் எடுத்தோம் கரெக்டா ரெண்டு செட் எடுத்து எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணோம் இதோ காம்போஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏ பி சின்னு நம்ம மூணு செட் எடுத்தோம் மூணு செட் எடுத்து எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று ஜி ஃப்ரம் பி டு சி அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணோம் இப்படி தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்தோம் இதில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏல இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன நடத்துவோம் எக்ஸ்னு எடுத்துட்டு இந்த பியில் நம்ம ஃபங்க்ஷன் இது பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணோமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்னன்னு போட்டோம் ஒய்னு போட்டோம் கரெக்டா அப்போ இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒய் இதை தானே இங்கே கீழே எழுதியிருக்கேன் இப்படி தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் இப்போ இந்த டூ செட்ஸில் அதாவது சார்புகளின் சேர்ப்பில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுவோம்ல ஸோ இந்த இதுலேயும் அப்படி தான் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம் பிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம மேப் பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒயின் போட்டோம் ஸோ இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம் அந்த பிலிருந்து ஸோ இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஜீர ஃபங்க்ஷன் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணோமா பியில் இருக்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணும்போது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டோமா இதே மாதிரி தான் இப்போ காம்போஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸில் சார்புகளின் சேர்ப்பில் மூன்று சார்புகள் எடுத்தால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூன்று சார்புகள் அப்படிங்கும்போது இதில் என்ன நம்ம எடுக்கணும் மூணு செட்டு இங்கே மூணு எடுத்தோமா மூணு சார்பு எடுக்கணும் இங்கே ரெண்டு செட்டு சாரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இங்கே மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேவா அப்போ சார்புகளின் இரண்டு சேர்ப்பு இல்லை மூணு சார்புகள் வரணும் அப்போ எத்தனை செட் எடுக்கணும் நம்ம மூணு சார்புங்கும் போது நாலு செட்டு எடுக்கணும் இப்போ ஏ பி சிடி நாலு எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது ஜி ஃப்ரம் பி டு சி அடுத்தது செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹெச்ன்னு இன்னொன்று புதுசாக ஆரம்பிச்சு சிக்கும் டிக்கும் கொண்டு வரும் அப்போ சி டு டி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகேவா இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் புதுசாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை எப்படி நம்ம போடலாம் அப்படிங்கும்போது இதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்து என்ன பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போடுவோம் ஸோ இங்கே ஜி எப்படி நம்ம கொண்டு வரும் அப்படின்னா இதை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்குமா ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வந்து மேப் ஆகி என்னென்ன கிடைக்கும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது சியில் இருக்கக்கூடியது கரெக்டா இப்ப ஹெச்சுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்படியே சேர்த்துக்கிட்டே போக வேண்டியதா வேற ஒண்ணு கிடையாது சீல இப்ப என்ன இருக்கும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நான் இங்க எழுதுறேன் தெளிவா புரியணுங்கிறதுக்காக ஹெச் ஃப்ரம் சி டு டிங்கிறது இப்போ சிக்கு என்ன நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைச்சிருக்கா எக்ஸ் சி கிடைச்சிருக்கு சோ அதே தான் இப்ப இந்த சீல ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறத நம்ம எக்ஸ் ஹெச்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்ணும்போது ஹெச் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்க எக்ஸுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் ஜிக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் ஹெச்க்கு ஒரு ப்ராக்கெட் இதை எப்படி எழுதலாம் இத்தனை ப்ராக்கெட் கொடுத்து கொடுத்து எப்படி மேம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகாது அப்படிங்கும்போது நம்ம எப்படி இந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸில் இதை வந்து நம்ம எப்படி போட்டோம் எஃப் டாட் ஜி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணோமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி நம்ம போட்டோம்னா இந்த எஃப்க்கும் ஜிக்கும் டாட் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜி டாட் சாரி ஹெச் தானே ஃபஸ்ட் எடுக்கிறோம் இங்கே நம்ம எழுதணும் இதுக்கு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ஹெச் டாட் ப்ராக்கெட்டில் ஜி டாட் எச் டாட் ஜி டாட் ஹெச் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம இப்படி டிஃபைன் பண்ண
இது பரிமாற்ற விதியை பூர்த்தி செய்யுமா அப்படின்னா இதுவும் பரிமாற்ற விதியை பூர்த்தி செய்யாது எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே பரிமாற்ற விதியை பூர்த்தி செய்யாது ஆனால் இன்னொன்று பூர்த்தி செய்யும் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அசோசியேட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை பூர்த்தி செய்யும் இது அதாவது சேர்ப்பு விதி அது என்ன சேர்ப்ப விதின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சேர்த்து எழுதுறது தான் ஸோ இப்படி கண்டுபிடிச்சோம்ல உங்களுக்கு செட் லாங்குவேஜில் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ வந்து நம்ம சேர்ப்புங்கிறத நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் யூனியன் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி இப்படி எழுதணுமா இப்போ அந்த சேர்ப்பு விதிக்கு சேர்ப்புக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அசோசியேட்டில் ஃபங்க்ஷனில் இந்த சிம்பிள் டாட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த ஏக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எஃப் ஜி ஹெச்ன்னு போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேவா அந்த சேர்ப்பு இருக்குல்ல யூனியன் சிம்பிள் அதுக்கு பதிலாக நான் டாட் போட்டுக்கிட்டேன் அப்போது எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் which is equal to g dot sorry f dot g dot h புரிஞ்சதா இது வந்து சேர்ப்பு விதியை பூர்த்தி செய்யும் சேர்ப்பு விதியை பூர்த்தி செய்யும் இத வச்சு நமக்கு வந்து ப்ராப்ளम्स கேக்கலாம் f g h அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூஸ் சம் எக்ஸ் டம்ஸ்ல கொடுத்துட்டு இது ரெண்டு ஈக்குவலா அப்படினு சொல்லி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ற மாதிரி கேக்கலாம் இந்த சேர்ப்பு விதியை பூர்த்தி செய்யணும் கேக்கலாம் எப்படி வேணா கேக்கலாம் இதுதான் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் डायरेक्टली த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு நான் போட்டு காமிச்சிருவேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் புக்ல இருக்க மாதிரி நம்ம பாட்டு போட்டு போலாம் ஆனா உங்களுக்கு மத்த ரெண்டுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அதல இருந்து இதுல எக்ஸஸ் ஆ என்ன ஒண்ணு இல்ல சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பிரைமரி கிளாஸ் மாதிரி ஓகேவா டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ்ங்கிறது செகண்டரி கிளாஸ் மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸஸா படிக்கிறோம்ல அப்போ செகண்டரி கிளாஸ் மாதிரி இந்த த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது நம்ம காலேஜ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூன்னு வச்சுட்டாலும் சரி காலேஜ் வச்சுட்டாலும் சரி இந்த ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு நம்ம காலேஜ் போகிற மாதிரி அப்படி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஒரு ஸ்டெப்பாக அதில் தான் பேசிக்காக நம்ம கொண்டு வரோம் கொண்டு வரும்போது ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா எக்ஸஸாக ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேவா இன்னொன்று புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ இது வந்துட்டு ஸோ நாலு ஸ்டெப் மாதிரி ஏ பி சி டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஏக்கும் பிக்கும் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் பிக்கும் சிங்கும் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு இதுக்கும் ஹெச்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்காங்க எப்படி கிடைக்கும்னா நமக்கு பேக்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்படி அப்படி பார்க்கும்போது ஸோ நம்ம இங்கே இங்கேருந்து நம்ம வந்து இங்கே கொண்டு வந்தோம் எஃப்க்கு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஹெச் எஃப் ஹெச் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா ஜி சியோட டாட் முடியுது ஜி தானே ஜி எஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜி எஃப் ஜி எஃப்னா என்ன ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி தான் ஸோ இந்த ஹோலுக்கும் எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஹோலுக்கும் கொண்டு வரும்போது தான் நம்மளோட டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹெச் ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஆஃப் ஜி எஃப் புரிஞ்சுதா இதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஹெச் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம்ல அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நாங்கள் இப்படி மாற்றி எழுதியிருக்கோம் வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த இடத்துல டாட் இருக்கிறத நினச்சிக்கோங்க ஸோ ஹெச் டாட் ஜி டாட் எஃப் ஈக்குவல் டு ஹெச் டாட் ஜி டாட் எஃப் இந்த ப்ராக்கெட்ஸை மாற்றி போட்டு நம்ம எப்படி செட் லாங்குவேஜில் ஃபைன் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் புக்கில் இப்படி டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் இப்படி எழுதணும் அண்ட் இது வந்து என்ன லா என்ன ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இது ரெண்டு தெரிஞ்சா போதும் நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நம்ம எப்படி மூணு காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு செட்டை வச்சு நம்ம பார்த்தோமோ அதே மாதிரி நாளுக்கு நான் அதே மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் என்ன பரவாயில்ல ஸோ இது ஏ செட் கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கேன் ஆ இது ஏ செட் பி செட் சி செட் டி செட் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுக்கும் இந்த டச்சிங் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா எஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாங்க அடுத்தது பிக்கும் சிக்கும் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடியது என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா ஜி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாங்க இப்போது இது ரெண்டுக்கும் கடைசி சீக்கும் டிக்கும் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு போட்டாச்சு ஹெச்னு புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை போட்டாச்சு நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த நாலு செட்டுக்குமே வந்து நமக்கு வந்து எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று ஒன்று அதாவது கோத்துக்கிட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி தான் வரும் அதனால தான் சார்புகளும் செட்பு எல்லாத்துக்கும் இப்போ ஜி வரைக்கும் போய் ஹெச் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்
g of f of x irukkala adu kuda h ingra or function join madrum appa h of g of f of x purinjadha na solradhu paarenga na already adhe maradha so first a is at a ku vandu x okay va idu x then set b nama join pannum bodhu namak enna va varudhu function nama apply pannum bodhu f ingra function apply pannum bodhu f of x appdin solla namak form avudhu then இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் சிங்கிற செட் எடுக்கிறோம் ஸோ இதுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஃபைன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஜீங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீங்கிற இந்த சி செட்டை சேர்க்கும் போது புதுசாக ஜீங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் சார்பு உண்டாகுது இந்த ஜீங்கிற ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னா ஜி ஆஃப் ஆல்ரெடி இந்த பிக்கு ஏக்கு என்ன எலமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா சாரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோமா இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த சி செட்டு கூட சேர்த்து நான் டியும் நான் போடுறேன் அப்ப டியும் போட்டேன் அப்படின்னா இதுக்குள்ள நம்ம ஒரு சார்பு சேர்த்துமா ஒவ்வொரு செட்டு சேர்த்து சேர்த்த ஒரு சார்போட சேர்த்து சேர்த்து தான் போடணும் அப்ப இதுக்கு சார்பு என்ன ஹெச்ன்னு ஒரு சார்பு போட்டோம்னா என்ன சார்பு புதுசா எடுக்கிறோமோ அதை வெளியில போட்டுட்டு முன்னாடி இருக்கிற பங்கன் எலமெண்ட் என்ன வருதோ அதை அப்படியே தூக்கி பிராக்கெட்ல போடணும் அப்போ இங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிறத நான் என்ன பண்ணேன் ஜிங்கிற புது சார்பை போட்டு பிராக்கெட்குள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தூக்கி போட்டேன் அதே மாதிரி ஹெச்ங்கிற புது ஃபங்க்ஷன் எடுத்து போட்டு பிராக்கெட்ல என்ன பண்ணும் இது எல்லா டர்மும் போடணும் அப்ப ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி போட்டோம்னா இதுதான் சார்பு ஸோ இது எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து ரெண்டு சார்பு இருக்கும்போது ஜி டாட் எஃப் அப்படின்னும் இங்கே ஹெச் டாட் ஜி டாட் எஃப் இப்படின்னு சொல்லி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த மூணு காம்போசிஷன் ஆஃப் மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவ்வளோதான் நம்ம கடைசியாக மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வைக்கும்போது ஸோ எஃப் டாட் ஜி ஜி டாஃப் டேச் எல்லாமே ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதோட காம்போஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு டெஃபினேஷன் ஓவர் நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்க்கு போகலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்வல் மாலாடி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அகாடமி அகாயி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் டைக் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ஷேர் யாய் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ